హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఢిల్లీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రీజనింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్స్ పార్ట్ నైన్టీన్ చూద్దామండి ఫస్ట్ ఎయిటీన్ పార్ట్స్ చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఓకే వన్ ఎయిటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ బెస్ట్ రిప్రజెంట్స్ ది క్లాసెస్ గివెన్ బిలో అన్నారు డీర్ హెర్బీ వారస్ చీతా అంటున్నారు హెర్బీ వారస్ అంటే ఏంటండి హెర్బీ వారస్ అంటే ఓన్లీ ప్లాంట్స్ ని మాత్రం తినే యానిమల్స్ ని హెర్బీ వారస్ యానిమల్స్ అంటాం ఓకే క్యార్నీ వారస్ అంటే ఏంటి ఓన్లీ మనకి నాన్ వెజ్ తినేవి అంటే వేటాడు తినేవి అనమాట ఓకేనండి అదే ఓమ్నీ వారస్ అంటే అటు ప్లాంట్స్ ని తింటాయి ఇటు యానిమల్స్ ని తింటాయి వాటిని ఓమ్నీ వారస్ అంటాం మనం సో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఏం తెలుసు డీర్ అనేది హెర్బీ వారస్ కదా డీర్ అనేది ప్లాంట్స్ నే తింటుంది కానీ చీత అనేది ఏంటి క్యార్నీ వారస్ వేటాడి తింటుంది సో క్లియర్ గా ఏం చెప్పచ్చు మనకి హెర్బీ వారస్ లోపల డీర్ ఉంటుంది చీత అనేది సపరేట్ గా ఉంటుంది సో అది ఆప్షన్ త్రీ లో కనిపిస్తుంది సో ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా హెర్బీ వారస్ అంటే ఏంటో తెలిస్తేనే మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సో నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సింటాక్స్ ని ఈ విధంగా కోడ్ చేస్తే ఎయిట్ టూ వన్ త్రీ సెవెన్ వన్ త్రీ కింద కోడ్ చేస్తే మౌల్డ్ ని వన్ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ టూ త్రీ కింద కోడ్ చేస్తే డిజైన్ ని ఏ విధంగా కోడ్ చేస్తారు అంటున్నారు ఫస్ట్ క్లియర్ గా చూడండి ఎస్ వై ఎన్ టిఏఎక్స్ సింటాక్స్ ని ఏ విధంగా కోడ్ చేస్తున్నారంట ఎయిట్ టూ వన్ త్రీ సెవెన్ వన్ త్రీ బాగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఇవి కానీ ఇక్కడ సెవెన్ ఉన్నాయి నెంబర్స్ అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు ఏంటి ఎస్ అంటే ఎంత ఫస్ట్ అయితే నెంబర్స్ లోకి మార్చుకోండి ఎస్ వచ్చేసి నైన్టీన్ వై వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ టీ వచ్చేసి ట్వంటీ ఏ వచ్చేసి వన్ ఎక్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ బాగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏంటి ఇది నైన్టీన్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఎయిట్ ఉంది నైన్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ అవునా అంటే ఆల్ఫాబెట్ పేర్ యొక్క వాల్యూ వస్తున్న ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ కూడా ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ కూడా ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ సెవెన్ కూడా ట్వంటీ సెవెన్ కానీ ఇక్కడ వన్ ఉండేది ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఏ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ కూడా ట్వంటీ సెవెన్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సింటాక్స్ లో ఏకి మాత్రమే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏంటి మనం ఆల్రెడీ చాలా చాలా సార్లు చూస్తాం ఏఈఐఓయు ఓవెల్స్ కి సపరేట్ గా చాలా సార్లు కోర్స్ ఇస్తుంటారు ఏకి వన్ ఇచ్చారు ఏ వన్ ఈ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అవ్వచ్చు అది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఎంఓయుఎల్డి ఓ ఉంది యూ ఉంది ఓ యూ ఉన్నాయంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఉండాలి ఉన్నాయా మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఫైవ్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఎం వచ్చేసి థర్టీన్ కదా థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ కదా ట్వంటీ సెవెన్ అలాగే ఎల్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ డి వచ్చేసి ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ సో సింపుల్ కదండి డిజైన్ యొక్క ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డిఈ ఎస్ఐ జిఎన్ ఈ వచ్చేసి ఎంత టూ అంటే సెకండ్ అది టూ ఉండాలి ఇది ఫోర్ కదా ఫోర్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ కదా ట్వంటీ సెవెన్ సో ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ తర్వాత టూ ఉండాలి ఇది అన్ని తప్పు కేవలం ఆప్షన్ వన్ లో మాత్రమే ట్వంటీ త్రీ తర్వాత టూ ఉంది ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు ఫాస్ట్ గా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఇది నైన్టీన్ కదా ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఐ వచ్చేసి చూసుకోండి ఇక్కడ త్రీ కదా ఓవెల్స్ లో ఇది నెంబర్ త్రీ కాబట్టి త్రీ ఏ ఉంది సరిపోయింది అండ్ జి వచ్చేసి సెవెన్ కదా సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ఎన్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ కదా ఫోర్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎగ్జాక్ట్ గా సరిపోయింది అంటే ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ త్రీ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం విచ్ టూ సైన్స్ షుడ్ బి ఇంటర్చేంజ్ టు మేక్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అంటున్నారు ఓకే సో ఈ ఈక్వేషన్ ని కరెక్ట్ చేయడానికి ఏ టూ సైన్స్ ని మార్చాలి అంటున్నారు ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్పాను డివిజన్ ఉన్న చూసుకోమని చెప్పాను సో ఇదేంటి ఇది మొత్తం చూడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఎయిటీ ఫోర్ అన్నారు సో ఎయిటీ ఫోర్ అన్నారు క్యాన్సిల్ అవుతుంది అది ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ సెవెన్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ అసలు క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు సెవెన్ మిగిలిపోతుంది సో సెవెన్ మిగిలిపోతుంది అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది డివిజన్ ని ఖచ్చితంగా మార్చాల్సిందే సో ఎక్కడికి మారిస్తే బాగుంటుంది ఒకసారి
కానీ ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఉంది అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఆన్సర్ అప్రాక్సిమేట్గా కానీ అది ఆన్సర్ అవుతుందా లేదు చూడండి ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ బట్టి కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు సరే డివిజన్ని మైనస్ని మారుద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇదే కదా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాం ఇక్కడ డివిజన్ పెట్టాం క్లియర్ చూసుకుని ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా చూడండి ఇది అప్రాక్సిమేట్గా టూ హండ్రెడ్ ఉంటుందా ఇది అప్రాక్సిమేట్గా టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఇదెంత అండి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ త్రీ హండ్రెడ్ కదా ఇది సో ఈ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇందులో నుంచి హండ్రెడ్ తీస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే అప్రాక్సిమేట్గా చూస్తే ఎస్ ఇది అయ్యే ఛాన్సెస్ గట్టిగా ఉన్నాయి సో ఏం చేస్తాం సింపుల్గా సాల్వ్ చేసుకుంటాం అవునా ఫోర్తో డివైడ్ చేయండి ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ నైంటీ సిక్స్ వచ్చింది అవునా అంతే కదండి సింపుల్గా లేదంటే చూడండి ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ తక్కువ ఉంది ఎయిట్ హండ్రెడ్కి అంటే ఫోర్తో మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫోర్ తక్కువ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్కి అలా కూడా చేయొచ్చు సింపుల్గా ఓకే వన్ నైంటీ సిక్స్ సో ఎయిటీన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్స్ అంత టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంకొక థర్టీ టూ కలపండి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి ఇంకొక థర్టీ టూ సో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి ఇంకొక థర్టీ టూ కాబట్టి ఎయిట్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ అయిందండి టూ ఎయిటీ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిటీ ఫోర్ అంటే టూ జీరో ఫోర్ ఇది టూ జీరో ఫోర్ ప్లస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ కరెక్ట్గా ఫోర్ హండ్రెడ్ అయింది సో ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అని చెప్పచ్చు లేదా సింపుల్గా లాస్ట్ డిజిట్స్ మాత్రమే తీసుకొచ్చండి దీనికి లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటి మనకు సింపుల్గా తెలుసు ఇందాల చూసాం వన్ నైంటీ సిక్స్ దీనికి లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటి ఇదేంటి ఇది మైనస్ అండి సో ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే లాస్ట్లో ఎయిట్ వస్తుంది మైనస్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ వస్తుంది ఇది ఒక ఫోర్ ఇది ఒక సిక్స్ సరిపోతుందండి ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోయింది ఆప్షన్ టూ రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఈ దీనికి ఏదైతే ఈ సెట్లో ఉన్న నెంబర్స్కి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో అదే రిలేషన్ ఇక్కడ ఉండాలంటున్నారు ఏ సెట్లో సేమ్ రిలేషన్ ఉంది అంటున్నారు సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సిక్స్టీన్కి సగం ఎంత ఎయిట్ దాన్ని కలిపితే ఇది వస్తుందా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి థర్టీ ఎలా రావచ్చు వన్ ఫోర్త్ ఎంత సిక్స్ దాన్ని దీనికి కలిపితే వస్తుందా సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కలిపితే థర్టీ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఫస్ట్ దాన్ని సగం చేసి ఫస్ట్ దాన్ని కలిపితే సెకండ్ వచ్చింది సెకండ్ దాన్ని వన్ ఫోర్ చేసి కలిపితే థర్డ్ వచ్చింది అదే జరుగుతుందో లేదు చూద్దాం ఫస్ట్ దాన్ని హాఫ్ చేయండి నైన్ వచ్చిందా నైన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ కానీ దీన్ని వన్ ఫోర్ చేయాలంటే అవ్వదు సో అది తప్పు సగం చేయండి సెవెన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ దీన్ని వన్ ఫోర్ చేయాలంటే అవ్వదు దీన్ని సగం చేయండి లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ రాంగ్ దీన్ని సగం చేయండి ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ వన్ ఫోర్ చేయండి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోయింది అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే వెన్ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేయమంటున్నారు క్లియర్గా చూడండి తెలుగు అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ ఉర్దూ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ పోయట్రీ అంటున్నారు ఇప్పుడు మనకి తెలుగులో పోయట్రీ ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా ఉంది ఉర్దూలో కూడా పోయట్రీ ఉంటుంది ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో కూడా పోయట్రీ ఉంటుంది చా అన్ని లాంగ్వేజ్లో పోయట్రీ ఉంటుంది రాసుకుంటే అవునా సో పోయట్రీ అనేది తెలుగుకి కామన్గానే ఉంటుంది ఉర్దీ కూడా ఉర్దూ కూడా కామన్గానే ఉంటుంది అవునా సో ఇది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి ఆప్షన్ ఫోర్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని సింపుల్గా చెప్పచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది అంటున్నారు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి పెరిగింది ఈక్వల్ ఉంది పెరిగింది తగ్గింది పెరిగింది పెరిగింది తగ్గింది సో పెరిగింది తగ్గింది ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను ఒక నెంబర్ని వదిలేసి ఒక నెంబర్కి వెళ్ళమని చెప్పాను అవునా అండి సో ఒకసారి చూద్దాం ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ అంటే ట్వంటీ వస్తుంది క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుంది వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఫోర్కి ఆపోజిట్లో ఏముంటుంది అంటున్నారు ఫోర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది ఓకే కామన్గా ఏమున్నాయి చూసుకోవాలి ఎక్కువ కామన్గా ఉంటే వాటిని చూసుకుంటాం ఇక్కడ వన్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా వన్ ఫైవ్ ఉంది రెండు కామన్గా ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి మిగిలిన రెండు కూడా ఆపోజిట్గా ఉన్నాయని అంటాం సో చూడండి మూడిట్లోని రెండు కామన్గా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇంకా మిగిలిపోయిన మూడోది ఉందా అర్థం ఏంటంటే ఈ ర
రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం స్ప్రింగ్ యొక్క కోడ్ సెవెంటీ నైన్ అయితే మ్యాజిక్ యొక్క కోడ్ వన్ జీరో టూ అయితే లీస్ట్ యొక్క కోడ్ ఏంటి అంటున్నారు స్ప్రింగ్ ఎస్ పిఆర్ ఐఎన్ జి యొక్క కోడ్ వచ్చేసి సెవెంటీ నైన్ అంటండి ఓకే సో ఫాస్ట్ గా ఏం చేస్తాం వీటి నెంబర్స్ వేసుకుంటాం ఎస్ ఎంత నైన్టీన్ పి సిక్స్టీన్ ఆర్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఐ వచ్చేసి నైన్ ఎన్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్టీన్ జి వచ్చేసి సెవెన్ నైన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ లాస్ట్ డిజిట్ మాత్రమే చూడండి నైన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ త్రీ నైన్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ థర్టీన్ లాస్ట్ లో త్రీ వస్తుందండి కానీ ఇక్కడ సెవెంటీ నైన్ ఉంది ఓకే ఒకసారి ఫాస్ట్ అయితే యాడ్ చేసి చూసేద్దాం ఫోర్టీన్ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ వచ్చిందండి ఓకే ఇది టోటల్ వచ్చేసి ఎయిటీ త్రీ వచ్చింది ఓకే మ్యాజిక్ ఎంత వస్తుంది చూద్దాం ఎం వచ్చేసి థర్టీన్ ఏ వచ్చేసి వన్ జి వచ్చేసి సెవెన్ ఐ వచ్చేసి నైన్ సి వచ్చేసి త్రీ చూడండి ఇవి ఇంత చిన్న ఉన్నాయి వన్ జీరో టూ ఎక్కడ వస్తుందండి రాదు కదా ఇప్పుడు ఇంత చిన్న ఉన్నాయంటే మనం ఇక్కడ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి ఆల్ఫాబెట్ పేర్స్ కనుక తీసుకుంటే అప్పుడు ఈ చిన్న వన్నీ కాస్త ఏమవుతాయి పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ అవుతాయి అప్పుడు వన్ జీరో టూ రావడానికి ఖచ్చితంగా ఛాన్స్ ఉంది అంటే సీకి త్రీ కదా అంటే యాక్చువల్లీ ఆల్ఫాబెట్ పేరు వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ కదా ఆల్ఫాబెట్ పేరు అంటే నథింగ్ బట్ రెండు కోడ్స్ ని కలిపితే ట్వంటీ సెవెన్ రావాలి సో నైన్ కి ఎయిటీన్ సెవెన్ కి వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ కి వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీన్ కి వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి ఫార్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిట్ వన్ జీరో టూ ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చిందండి సింపుల్ ఇంకా మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి కూడా ఆల్ఫాబెట్ పేరు యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ సెవెంటీ నైన్ వస్తుంది సో సింపుల్ గా ఏం చెప్పొచ్చు లీస్ట్ యొక్క ఆల్ఫాబెట్ పేర్స్ ని యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో మీరే క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఈ లీస్ట్ యొక్క ఆల్ఫాబెట్ పేర్స్ యొక్క కోడ్స్ ని యాడ్ చేసి ఆన్సర్ ఏంటో కామెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ నైన్టీ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అండి వైన్ డయాగ్రామ్ అంటున్నారు సమ్ రిమోట్స్ ఆర్ టవర్స్ కొన్ని రిమోట్స్ టవర్స్ అంటున్నారు సో ఇవి ఆర్ అయితే ఇవి టీ అవుతాయి సమ్ టవర్స్ ఆర్ సిగ్నల్స్ కొన్ని టవర్స్ సిగ్నల్స్ అంటున్నారు చూసుకోండి ఆ సిగ్నల్స్ ని గీసేటప్పుడు ఆర్ కి టచ్ అవ్వకూడదు ఓన్లీ టీ కి మాత్రమే టచ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే కొన్ని టవర్స్ సిగ్నల్స్ అని అంటున్నారు కాబట్టి సమ్ టవర్స్ ఆర్ సిగ్నల్స్ అయినప్పుడు టీ కి మాత్రమే టచ్ అవ్వాలి కానీ మళ్ళీ తీసుకెళ్లి ఆర్ కి టచ్ చేయకూడదు మనం సో ఆరు టీ మధ్యలో ఉండాలండి ఆరు ఎస్ అటు ఇటు ఉండాలి అది ఆప్షన్ త్రీ లో మనకి కనిపిస్తుంది సో ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు రైట్ అండి సో ఓకే గైస్ ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోస్ ఏవి కూడా మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్